السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان کے ایک ایسے یوٹیوب چینل میں جہاں پر آپ کو نائن میٹرک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے تمام تر کورسز کے لیکچرز پلس ان کے نوٹس بھی آپ کو ملیں گے اب آپ کو نہ اسکول جانے کی ضرورت ہے نہ کالج نہ کسی کوچنگ کی ضرورت ہے اب آپ کو نوٹس اور لیکچر ہر کلاس کے آپ کو ملیں گے گھر بیٹھے تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی بتائیں آج ہم سیکنڈ ایئر سندھ بورڈ کیمسٹری کے تیسرے چیپٹر کا چوتھا لیکچر اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے چیپٹر تھری ایس بلاک ایلیمنٹس کی پانچویاں ٹرینڈ ڈسکس کریں گے دوستو میں نے پہلے لیکچر کے اندر آپ کو ایس بلوک ایلیمنٹس کا انٹروڈیکشن اور اس کا ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں دوسرے لیکچر کے اندر میں نے آپ کو دو ٹرینڈ کے اندر ٹرینڈ کے بارے میں بتایا تھا الیکٹرو نگیٹیوٹی اور آئیونائزیشن پوٹینشل اسی طرح سے تیسرے لیکچر کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا دوستو کہ ہمارے پاس جو آئیونک ایٹومک ریڈیس اور آئیونک ریڈیس آئیونک ریڈیس کے بارے میں جو ٹرینڈ تھے دو میں نے آپ سے ڈسکس کیے تھے آج ہم ایس بلاک ایلیمنٹس کا جو ٹرینڈ دیکھنے جا رہے ہیں وہ ڈینسٹی کے حساب سے دیکھنے جا رہے ہیں آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈینسٹی کا ٹرینڈ کس طرح سے فالو ہو رہا ہے ہمارے پاس ایس بلاک ایلیمنٹس اور ایس بلاک ایلیمنٹس ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں دوستو فرسٹ اے گروپ اور سیکنڈ اے گروپ کو ہم کیا کہتے ہیں ایس بلاک ایلیمنٹس کہتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ اس کی ڈیفینیشن لکھنا چاہیں تو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جس ایلیمنٹ کی الیکٹرانک کانفیگوریشن کے اندر ایس سب شیل لاسٹ میں آتا ہے تو اس ایلیمنٹس کو ہم کیا کہتے ہیں ایس بلاک ایلیمنٹس کہتے ہیں اگر لاسٹ کانفیگوریشن کے حساب سے لاسٹ ہمارے پاس جو ایس ون آ جائے تو ایس ون ریپرزنٹ کرے گا ہمارے پاس فرسٹ اے گروپ اور کانفیگوریشن کے اندر ہمارے پاس ایس ٹو آ جائے لاسٹ میں ایس ٹو ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا سیکنڈ اے گروپ ہو جائے گا تو دوستو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا تیس پانچواں ٹرینڈ جو کہ ڈینسٹی ہے اب سب سے پہلے تو دوستو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ڈینسٹی کیا ہوتی ہے تو دوستو ڈینسٹی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ماس اپون والیوم ہوتی ہے اگر ہم ماس اپون والیوم جو فارمولا ہے اس کی ریسپیکٹ سے اس کی ڈیفینیشن بنانا چاہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگی دا ماس پر یونٹ ایریا والیوم از کالڈ ڈینسٹی ٹھیک ہے ماس پر یونٹ والیوم از کالڈ ڈینسٹی اب ہمارے پاس دوستو ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس ایٹومک سائز یعنی ایٹومک جو ہمارے پاس ماس ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس دوستو ہمارے پاس ایٹومک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دوستو اگر ہم بات کریں ایلیمنٹ کی تو ہمارے پاس نیوکلیس ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس شیلس ہوتے ہیں نیوکلیس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس پروٹون اور نیوٹرون ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں الیکٹرون ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس شیلس کے اندر کیا کر رہے ہوتے ہیں ریوالس کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب دوستو ایٹمک ماس ہم کسے کہتے ہیں ایٹمک ماس ہم اسے کہیں گے کہ جس کے اندر ہمارے پاس کیا ہو کس کی تعداد کو ہم کہیں گے پروٹون کی تعداد کو تو ہم ایٹمک نمبر کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ہمارے پاس نیوٹرون اور پروٹون کی تعداد کو ہم کیا کہیں گے ایٹمک ماس کہیں گے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو ہمارے پاس جو ہم اسٹارٹ ہمارے پاس فارمولا کیا ہے ماس اپون والیوم یعنی ماس اس یعنی شیلس بڑھیں گے تو اس کے اندر ماس بھی زیادہ ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح سے والیوم اس کا کتنا ہوگا تو دوستو ہمارے پاس فرسٹ اے گروپ اور سیکنڈ اے گروپ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر الیکٹرون کی تعداد کم سے کم ہوتی ہے دوسرے گروپس کے ایلیمنٹ سے تو ان کا ماس بھی کتنا ہوگا کم سے کم ہوگا دوسرے ایلیمنٹ سے اور اس کا والیوم جو کیا ہوگا اس کا والیوم بھی کیا ہوگا کم سے کم ہوگا دوسرے ایلیمنٹ سے تو دوستو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے حساب سے کہ ڈینسٹی آف فرسٹ اے گروپ اور سیکنڈ اے گروپ ایلیمنٹس آف فرسٹ اے گروپ اینڈ سیکنڈ اے گروپ ہیو ریلیٹیولی لارج والیوم اینڈ اسمالر نیوکلیس اسمالر نیوکلیس ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر پروٹون کی تعداد آپ کے پاس ایک اور دو ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ نیوکلیس ماس دین ادر ایلیمنٹس ان ان ریسپیکٹیو آربیٹل پیریڈس دیئر فور دے ٹین ٹو بی لیس ڈینس ٹو ادر ایلیمنٹس ان دیئر ریسپیکٹیو پیریڈس ٹھیک ہے الکلائن ارتھ میٹلس اور ڈینزر دین کارسپونڈنگ الکلی میٹلس بیکوز دے ہیو ون ایکسٹرا الیکٹرون اینڈ ون پروٹون ٹھیک ہے تو دوستو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس اگر کوئی ایلیمنٹ ہے فرسٹ اے گروپ اور سیکنڈ اے گروپ کا ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگا اس کا لارج والیوم ہوگا اور سمالر نیوکلیس ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرے 
एलिमेंट से क्या होगा ये दोनों चीज़ें क्या होंगी वॉल्यूम लार्ज होगा और हमारे पास क्या होगा स्मॉलर न्यूक्लियस होगा न्यूक्लियस स्मॉलर क्यों होगा क्योंकि हमारे पास इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है जो प्रोटोन है हमारे पास क्या होंगे कम होंगे ठीक है प्रोटोन हमारे पास क्या होंगे कम होंगे ठीक है इसी तरह से हम देख लेते हैं कि इसके अंदर ट्रेंड किस तरह से फॉलो होगा ट्रेंड हम खुद भी देख सकते हैं कि अगर मास जिसका बढ़ता जाएगा एट एलिमेंट का तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा ठीक है इसी तरह से हमारे पास ट्रेंड किस तरह से फॉलो होगा द वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी इंक्रीज फ्राम लिथियम टू सीजियम इन फर्स्ट ए ग्रुप एंड फ्राम बेरेलीम टू बी ए इन सेकेंड ए ग्रुप यानी सेकेंड ए फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप के अंदर पहले एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट से क्या कर रही है डेंसिटी बढ़ेगी फर्स्ट ए ग्रुप के पहले एलिमेंट की डेंसिटी क्या होगी कम होगी इसी तरह लास्ट जो एलिमेंट होगा सीजियम उसकी ज़्यादा होगी इसी तरह से बैरेलीम पहला एलिमेंट है सेकेंड ए ग्रुप का इसी तरह से बी ए लास्ट एलिमेंट है तो उसकी सबसे ज़्यादा होगी तो हम देख लेते हैं इसका ट्रेंड इसके चार्ट के बारे में आपको बता देते हैं दोस्तों ये देखें दो दोस्तों हमारे पास ट्रेंड है डेंसिटीज़ का एस ब्लॉक एलिमेंट्स के फर्स्ट ए ग्रुप है ये हमारे पास उसकी डेंसिटी दी गई है इसी तरह सेकेंड ए ग्रुप है इसके एलिमेंट्स हैं और इसकी क्या गई है डेंसिटी दी गई है ठीक है डेंसिटी की यूनिट हमारे पास क्या होगी मास होगा तो उसका ग्राम होगा पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब या मीटर भी हम कह सकते हैं ठीक है अब फर्स्ट ए ग्रुप का पहला एलिमेंट है लिथियम सोडियम पोटाशियम आर और सीजियम इसी तरह से लिथियम की डेंसिटी क्या होगी जीरो होगी इसी तरह से आप देख रहे हैं कि पॉइंट पॉइंट सिक्स सेवन एट सिक्स फाइव थ्री पॉइंट नाइन जीरो इसी तरह से देखें आप लिथियम से सीजियम तक क्या हो रही है बढ़ रही है यानी एटॉमिक साइज इनका क्या कर रहा है बढ़ रहा है इसी तरह से इनका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है जिसकी वजह से हमारे पास डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो रही है इसी तरह से हम देख लेते हैं कि सेकेंड ग्रुप की बैरेलीम बैरेलीम पहला एलिमेंट है इसकी डेंसिटी क्या है वन इसी तरह से आप देख लेते हैं कि हमारे पास इसकी देख लेते हैं वन पॉइंट सेवन फाइव 3.35 अब आपने देखा कि दोस्तों इसकी डेंसिटीज जो है वो फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप की ऊपर से नीचे की तरफ क्या कर रही है बढ़ रही है यानी एटॉमिक साइज और वॉल्यूम के अंदर क्या हो रहा है इजाफा हो रहा है जिसकी वजह से इनकी डेंसिटीज जो है वो बढ़ रही हैं तो दूसरी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं दूसरा ट्रेंड डिस्कस करते हैं दोस्तों छठा ट्रेंड हम डिस्कस करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों को मिला करके हम डिस्कस करते हैं दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तो आपको पता होगा पानी का बॉइलिंग पॉइंट पानी का कितना है हंड्रेड सेंटीग्रेड सेल्सियस है आपके पास और मेल्टिंग पॉइंट आपके पास जीरो है इन दोनों की मिला करके अगर डेफिनेशन देखी जाए अगर इसको समझाना चाहे तो हम क्या कहेंगे वो टेम्परेचर जिसके अंदर कोई चीज़ जो कोई सब्सटेंट जो है वो अपनी शक्ल बदल दे अपनी स्टेट बदल दे उसको हम क्या कहेंगे मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे ठीक है द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस चेंड इट्स स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मिसाल के तौर पे आपके पास क्या है दोस्तों हमारे पास क्या है वाटर है वाटर मिसाल के तौर पर हम देख लेते हैं कि दोस्तों हमारे पास क्या है एच है वाटर ठीक है वाटर है ठीक है वाटर को जब हम क्या करेंगे टेम्परेचर देंगे अब वाटर क्या है स्टेट क्या है इसकी लिक्विड है ठीक है लिक्विड अगर इसको टेम्परेचर देंगे तो इसके क्या हो जाएगा गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है अब ये स्टेट इसकी क्या हो जाएगी गैस हो जाएगी अब दोबारा इसको टेम्परेचर अगर कम करेंगे कम देंगे तो टेम्परेचर ये क्या हो जाएगा हमारे पास बर्फ़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जो कि हमारे पास क्या होती है सॉलिड होती है तो बेसिकली हमारे पास वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस क्या करे अपनी स्टेट तब्दील कर दे स्टेट हमारे पास मैटर की क्या हो सकती है दोस्तों सॉलिड लिक्विड और गैस हो सकती है ठीक है तो दोस्तों ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन के हिसाब से थी और आपको क्लियर होगा आपने पिछली क्लासेस के अंदर इसको बड़ा डिटेल से पढ़ा है तो अब हम इसके अंदर देख रहे हैं कि ट्रेंड किस तरह से फॉलो हो रहा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉयलिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप का ट्रेंड किस तरह से फॉलो हो रहा है जनरली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकेंड ए ग्रुप आर लो बिकॉज दे आर लेस डेंजर ये क्या है दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स लेस डेंजर है सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स आर हार्डर देन अल्कली मेटल्स ठीक है सेकेंड ए ग्रुप के क्या है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं यानी ये प्योर मेटल्स होती हैं जबकि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स क्या होते हैं अल्कली होते हैं यानी हमारे पास क्या होते हैं आर्टिफिशियली मेटल्स होती हैं या हमारे किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू मेटल्स हासिल की हुई होती हैं जबकि सेकेंड ए ग्रुप की जो हमारे पास मेटल्स हैं जो ग्रुप है वो हमारे पास कहलाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ठीक है ये क्या होते हैं हार्डर होते हैं देन अल्कली मेटल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डाईवेलेंट कंटेंस इन देयर म
thus they, thus they also have larger larger values of their melting and boiling points as compared to alkali metals ठीक है alkali metals से जो है वो larger values हैं किसकी second uh, second group जो alkaline earth metals है क्योंकि ये ज़्यादा क्या होते हैं hard होते हैं ठीक है hard होते हैं आपको पता है कि ज़्यादा hard चीज़ होती है उसको पिघलाने में आपको ज़्यादा temperature लगाना पड़ता है इसी तरह इसी तरह से वो गैसेस के अंदर फिर गैसेस से जो है दोबारा उसके अंदर तो उसके अंदर आपको ज़्यादा जो है वो हार्ड के ऊपर ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है और हार्ड कौन सी मेटल्स होती हैं हमारे पास अल्कालाइन अर्थ मेटल्स होती हैं ठीक है दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसका ट्रेंड देख लेते हैं कि आपका इसके अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो प्रोडिक टेबल है इसके अंदर इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉयलिंग पॉइंट का एस ब्लॉक एलिमेंट्स का ट्रेंड किस तरह से फॉलो हो रहा है वैल्यूज़ ऑफ मेल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट डिक्रीजेज फ्राम लिथियम टू सीजियम इन फर्स्ट ए ग्रुप एंड फ्राम बैरलीम टू बी ए एन सेकेंड ए ग्रुप अब क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है क्या लिथियम से सीजियम तक क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर अब बैरलीम से बी ए तक की भी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है अब आपको दिखाते हैं इसका टेबल दिखाते हैं दोस्तों ये रहा दोस्तों इसका टेबल से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का एस ब्लॉक एलिमेंट्स का हमने क्या कहा था ट्रेंड में देखा था कि ये डिक्रीज हो रही है लिथियम से लेके सीजियम तक फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर ठीक है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉयलिंग पॉइंट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है अब देख लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं लिथियम का क्या है वन है ठीक है इसके बाद सोडियम का क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है सिक्सटी हो रहा है थर्टी हो रहा है ट्वेंटी हो रहा है ठीक है वन है और ट्वेंटी है इसी तरह से बॉयलिंग पॉइंट क्या है थर्टी तेरह तीस से लेके ये डिक्रीज हो रहा है कहाँ तक 690 तक ठीक है अब उसके बाद सेकेंड ए ग्रुप का देख लेते हैं बैरेलीम क्या है 1280 1280 इसके बाद मैग्नीशियम क्या हो गया मेल्टिंग पॉइंट इसका 650 इसी तरह से क्या हो गया ये 850 हो गया इसी तरह से ये क्या हो गया ये क्या हो गया इसका आ, कम हो गया ठीक है उसके बाद देखिए बॉयलिंग पॉइंट कितना हो गया चौबीस सौ इसके बाद इक्कीस सौ इसी तरह से ये देखिए कम हो रहा है ठीक है तो दोस्तों ये था हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ट्रेंड किस तरह से फॉलो हो रहा है आज हमने इस वीडियो के अंदर ये देखा इन अगली वीडियो के अंदर हम मज़ीद ट्रेंड्स देखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके जो दोनों जो मैंने नोट्स आपको यहाँ पे जहाँ से पढ़ाया है वो नोट सारे मैं अपलोड कर दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वो लिंक देखेंगे वहाँ से ये नोट्स आप डाउनलोड कर लें और इसको याद करना शुरू कर दें क्योंकि पेपर्स के अंदर आपको ये याद करें इसी तरह से लिखेंगे तो आपके अच्छे नंबर्स आ सकते हैं तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपके लिए ए ट्यूशन की जानब से मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर्स भी बना रहा हूँ नाइन्थ क्लास से लेके इंटर तक का सिंध बोर्ड का तो प्लस मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको नोट्स कहीं से ना लेना पड़े आपके यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स आपके पास पड़े हुए हैं लेकिन आपके पास समझ तो लेते हैं लेकिन आपके पास नोट्स नहीं होते कि ताकि आप याद कर सकें और ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप जब यूट्यूब पर जो समझते हैं वो लेक्चर्स आप समझ जाते हैं लेकिन जो नोट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं वो नोट्स आपके पास डिफरेंट तरीके के डिफरेंट प्रोसीजर यूज़ करके के वो बनाए हुए होते हैं तो आपको कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं तो मैंने आपके लिए पहला ये स्टेप उठाया है कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा जो लेक्चर्स के अंदर जिस तरह क्लासेस के अंदर होता है जिस तरह स्कूल के अंदर होता है जिस तरह से आपके पास कोचिंग सेंटर के अंदर जो आपको पढ़ाया जाए जिस रेस्पेक्ट से आपको पढ़ाया जाए समझाया जाए उसी रेस्पेक्ट से आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएँ तो आप यहाँ से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाउनलोड कर लें और वहाँ से तैयारी कर सकें ठीक है और दूसरा अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों से भी बोलें ये सब्सक्राइब करें वीडियोस देखते रहें व्हाट्सएप पर शेयर करें फेसबुक पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास शेयर्स मिल जाएँ और हमें जो है अपना काम आगे बढ़ाने में ज़्यादा मुझे भी ज़्यादा खुशी होगी कि आपको लोग पसंद आ रहे हैं मुझे खुशी इससे होगी कि आप ज़्यादा देख रहे हैं सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो मुझे खुशी होगी और मुझे भी इंटरेस्ट होगा तो मैं आपका जो है वो सारे के सारे लेक्चर जो है वो बनाता जाऊँ तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था लाइक करें शेयर करें कमेंट करें अगर कोई मुझसे मिस्टेक हो गई है तो आप मुझ मेरी करेक्शन करें मैं वेलकम कहता हूँ आपको बिल्कुल मैं अपनी गलती मानूंगा इस इसमें कोई बड़ाई वाली बात नहीं है ठीक है और दूसरा आपको अगर कोई समझ में नहीं आए कमेंट के जरिए बताएं मैं आपको दोबारा समझाऊँगा तीसरा अगर आप कोई नया टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं मैं आपको वो समझा सकता हूँ तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टूटोरियल में अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अल्लाफ़ दोस्तों पाकिस्तान जिंदाबाद